Bom, nessa videoaula, eu vou te ensinar como testar a nossa parte da API REST, que a gente abordou aí em aulas anteriores. Então, como, como funciona aí essa parte? Né? Basicamente, eu tenho aqui a minha listagem de cursos, que eu listava, e, e aí eu quero testar se por acaso ele gerou um cara que consiga efetivamente gerar uma resposta JSON para o meu cliente. Então, tudo começa como sempre. Eu vou lá para o meu curso, vou criar, por exemplo, aqui o a REST Testes. Aí eu vou testar dentro desse cara a parte do index. Então, class index. testes ou rest testes tanto faz andar de listar testes vou herdar lá de test case que esse cara vai mexer com banco de dados vou chamar aqui um teste listar <coughs> e aí vou executar vou importar lá o meu rest meu módulo Cadê o de cursos? Está aqui. E vou chamar o um index sem nada, que é o que ele está fazendo. E eu vou receber uma resposta, que nesse caso é uma resposta do tipo JSON Response. O legal dessa resposta, assim como eu fiz para o template, dentro do guide test case, eu também criei um método bacana, que é o assert can serialize as JSON. Então, você passa a resposta e ele vai verificar se o que você está retornando consegue ser serializado como uma resposta JSON. Então, é bem útil quando você dá algum mole no código e esquece de transformar esse cara em dicionário, etc. Vamos rodar esse cara para ver se ele vai funcionar. E, na realidade, né, aqui nesse código, vamos retornar aqui, seria interessante também eu salvar um curso, porque senão também ele não lista nada e aí você não está testando muita coisa. Então, é interessante a gente salvar, de novo, utilizando o MAMI, salvar um curso de forma que ele possa efetivamente passar por essa fase de serialização. Então, eu salvo um curso, peço para rodar o teste e ele continua funcionando. Então, se por acaso você tivesse dado algum mole, por exemplo, às vezes eu estou com muita pressa, eu listo esse cara, eu já tenho a minha lista aqui de cursos, e eu esqueço de utilizar o form para transformar ele em dicionário. E aí eu passo direto os meu, a minha lista de modelos. E aí o Python não tem como, o módulo JSON, padrão do Python, não tem como saber como transformar em JSON um modelo seu. Né? Então, quando eu executo isso, ó, ele já me dá o erro aqui, falando que, olha, não consigo serializar, esse cara não está num formato que eu consiga saber qual é. Beleza? E aí, então, você consegue pegar esses erros também de se você está conseguindo efetivamente passar valores em formato JSON para o seu cliente. Beleza? Ok. Então, por hoje é só nessa aula aqui.